السلام علیکم اسٹوڈنٹس محمد عاصم فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈنٹس آج ہم بزنس میتھمیٹکس میں چیپٹر ریشو اینڈ پروپورشن کا ٹاپک کمپاؤنڈ پروپورشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کمپاؤنڈ پروپورشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ڈیٹا یا کوشچن دو سے زیادہ مقدار میں آ جائے تو اس کوشچن کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ پروپورشن اس سے پہلے ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا تھا ہم ڈائریکٹلی کریں یا انورسلی پروپورشن کریں تو ہمارے پاس دو چیزوں کا ڈیٹا تھا لیکن ان کوشچنز میں ہمارے پاس دو سے زیادہ مطلب کہ تین چیزوں کا ڈیٹا ہوگا تو ہمارے پاس ایک چیز ان نون ہوگی تو دوسری چیز ہم نے نون کرنی ہوگی بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب دیکھتے ہیں ہمارا ٹاپک کیا کہتا ہے تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس سب سے پہلے ہم چیپٹر ون کا ریشن پروپورشن چیپٹر ون کا محمد عبداللہ کی بک جو کہ ہم نے آئی کام پارٹ ون سے پک کی ہے اس کا کوشچن نمبر نائنٹین ہم نے پک کیا ہے تو اس کو سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے کہ ایک کارٹون فیکٹری میکس ون سکسٹی باکسز ان سکسٹین ڈیز ود دا ہیلپ آف فورٹی ایٹ ورکرز ہاؤ مینی ڈیز آر نیڈیڈ ٹو میک ٹو ہنڈریڈ باکسز ود دا ہیلپ آف فورٹی ورکرز جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک تو ہو گیا ون سکسٹی باکسز کا ڈیٹا ہو گیا ایک ڈیز کا ڈیٹا ہو گیا اور تیسرا ورکرز کا ڈیٹا ہو گیا تو دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے ہاؤ مینی ڈیز یعنی کہ ہمارے پاس جو ان نون ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیز یعنی کہ ہم نے دن فائنڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ جو لیٹ کر لیں کہ آپ کے پاس جو ایکس ایک نمبر ہم لے لیتے ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کے ڈیز کو اس کے بعد آپ کے پاس کن کن چیز کا ڈیٹا ہو گیا ایک تو دے رہا ہے آپ کو ڈیز کا ڈیٹا جو ہمارے پاس ایک کیس میں نون ہے دوسرے میں ان نون ہے جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں تو ورکرز پہلے نمبر پہ وہ ورکر بتا رہا ہے فورٹی ایٹ ورکرز ہیں دوسرے نمبر پہ فورٹی ورکرز تیسرے نمبر پہ وہ آپ کو ڈیٹا دے رہا ہے باکسز کا یعنی کہ باکسز ون سکسٹی باکسز اور دوسرے نمبر پہ ٹو ہنڈریڈ باکسز یعنی کہ اگر میں ادھر ڈیٹا پٹ کرتا جاؤں تو میں ڈیز کے نیچے پہلے لکھوں گا سکسٹین ڈیز ورکرز کے نیچے میں نے پٹ کر دیا فورٹی ایٹ ورکرز باکسز کے نیچے میں نے پٹ کر دیا ون سکسٹی باکسز یہ جو والے تھے اس کے بعد دوسرے قسم میں کہتا ہے کہ ہاؤ مینی ڈیز ڈیز ہمیں چاہیے 200 ہنڈریڈ باکسز اور ود دا ہیلپ آف فورٹی ورکرز یعنی کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے ڈیٹا ہو گیا ایکس ہو گیا ہمارے پاس ڈیز فورٹی ورکرز ہو گیا اور باکس ہم نے بنانے ہیں ٹو ہنڈریڈ تو اگر ہم اسٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھیں آپ نے ان دونوں کا ریلیشن شپ فائنڈ کرنا ہے ریلیشن شپ آپ کیسے فائنڈ کریں گے اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس تین چیزوں کا ڈیٹا ہے سپوز آپ یہ باکسز کو پہلے ہائڈ کریں ان دونوں کا درمیان ڈیٹا دیکھیں ڈیز کا اور ورکر کا اگر آپ کے پاس 48 ورکرز تھے تو وہ سولہ دنوں میں کوئی کموڈیٹی بناتے تھے اب ہم نے 48 میں سے ہم نے 40 ورکرز کو رکھا ہے تو یعنی کہ ہم نے جب ورکرز کو کم کریں گے تو دن ہمارے زیادہ بنے گئے یعنی کہ ڈیز اور ورکر کا جو ریلیشن شپ ہوگا یہ ہوگا اسٹوڈنٹس آپ کے پاس انورسلی تو جب آپ کے پاس ریشو آف ورکر آپ کریں گے یہ انورسلی ہوں گے یعنی کہ جب آپ ورکر کم کریں گے تو دن آپ کے زیادہ لگیں گے انورسلی کے کیس میں آپ یہ جو نیچے والی ویلیو یہ پہلے لکھتے ہیں اور جو اوپر والی ویلیو ہے یہ آپ بعد میں لکھتے ہیں اگر یہ ہوتا ڈائریکٹلی میں لکھتا فورٹی ایٹ ریشو فورٹی ابھی ہے یہ انورسلی میں نے لکھتی ہے فورٹی ریشو فورٹی ایٹ ابھی اسٹوڈنٹس آپ ورکرز کو ہائڈ کریں اور ڈیز اور باکسز کو میچ کریں اب ون سکسٹی باکسز بنتے ہیں سکسٹین ڈیز میں یعنی کہ ایک سو ساٹھ باکسز آپ نے بنائے ہیں سولہ دنوں میں آپ نے دو سو باکسز بنانے ہیں تو آپ کو دن بھی زیادہ چاہیے ہوں گے یعنی کہ باکسز جب زیادہ ہوں گے تو آپ کو دن بھی زیادہ چاہیے ہوں گے تو یعنی کہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ریلیشن شپ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ڈائریکٹلی جب ڈائریکٹلی ہوگا تو پہلے والے نمبر کو آپ پہلے پہ لکھیں گے دوسرے والے کو دوسرے پہ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ ڈائریکٹلی ہے اگر یہ ہوتا انورسلی تو میں 200 کو پہلے لکھتا 160 کو بعد میں لکھتا اس کے بعد یہ ورکر کا بھی ہم نے ڈیٹا لکھ لیا باکسز کا بھی لکھ لیا اب ڈیز ڈیز کو تو ہم سیدھا سیدھا لکھیں گے یعنی کہ ڈیز میں آپ کیا کریں گے 16 ریشو ایکس لکھیں یعنی کہ اس کو تو ڈائریکٹ ہی آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے فنڈامنٹل جو رول ہے وہ اپلائی کرنا ہے تو آپ اس کو پہلے لکھ لیں اسی ترتیب سے ترتیب سے کیسے لکھیں گے آپ لکھیں سکسٹین ریشو ایکس پہلے لکھیں اس کے بعد آپ لکھیں یہ والا فورٹی ریشو فورٹی ایٹ ون سکسٹی ریشو ٹو ہنڈریڈ یعنی کہ تین چیزوں کا ڈیٹا تھا جو پہلے ان نون چیز تھی
यानी कि पहले वाली वैल्यू को आप चौथी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और चौथी को छठी से तो स्टूडेंट्स हमने पहले हमारे पास जो डेटा था वो दो वैल्यू का डेटा था हम पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करते थे दूसरे को तीसरे से आज हम करेंगे पहले को दूसरे के आखिरी से और तीसरे के आखिरी से यानी कि पहले को चौथे से और छठे से तो हम ये लिख सकें और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है दूसरे को तीसरे से और तीसरे को पाँचवें से मतलब कि आप लिख सकते हैं इसको कि आपने क्या किया कि यहाँ पर देखें आपने 16 को 48 से मल्टीप्लाई किया और 48 को आपने 200 के साथ यानी कि पहले को चौथे से चौथे को छठे से और यहाँ पे जो आपके पास अननाउन चीज़ है वहाँ पे आपने दूसरे को तीसरे से x को 40 के साथ और 40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 160 के साथ अभी आपको x का डेटा अननाउन है आप ऐसा करें 40 को 160 को आप दूसरी साइड पर लेके जा आप डिवाइड कर दें जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि ये इसके साथ ये दोनों वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरी जानब जाके ये डिवाइड हो जाएंगी उसके बाद आप ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फोर्टी ट्वेंटी डेज यानी कि आपने जब 200 सौ बॉक्सेस बनाने हैं 40 वर्कर्स की मदद से तो आपको कम से कम 24 दिन दरकार होंगे तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जानब हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ए लेबर फोर्स ऑफ फिफ्टीन वर्कर्स कम्प्लीट द जॉब इन फिफ्टीन डेज फॉर एट आवर्स डे हमारे पास लेबर फोर्स थे पंद्रह लेबर थे वर्कर्स थे वो एक जॉब को पंद्रह दिनों में कंप्लीट करते थे और एक दिन में वो काम करते थे आठ घंटे हाउ मैनी डेज हमें रिक्वायर है डेज हमें कितने दिन चाहिए टू कंप्लीट इफ ट्वेंटी फाइव वर्कर्स वर्क फॉर सिक्स आवर अ डे अगर तो पच्चीस बंदे काम करें और वो डेली के काम करें छः घंटे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो अन है वो हैं डेज तो आप सबसे पहले लिख लें कि एक्स इज़ द नंबर ऑफ डेज आपने x को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद आपके पास जो जो डेटा है आप उसको लिख लें सबसे पहले आपके पास डेटा है किस चीज़ का आप कर लें डेज का उसके बाद आपको डेटा उन्होंने दिया है वर्कर्स का फिर आपको डेटा उसने दिया है आवर्स का अब डेज में आप क्या करें डेज में आपने देखा कि पहले हाथ आप ये फिफ्टीन डेज है आठ आवर्स हैं और फिफ्टीन वर्कर्स पंद्रह दिन पंद्रह वर्कर और आठ घंटे यानी कि हम लिख सकते हैं पंद्रह दिन पंद्रह वर्कर आठ घंटे दूसरी जानब आपको एक्स अन नाउन है तो हमने एक्स इधर लिख लिया डेज के नीचे और वर्कर हमारे पास पच्चीस थे दिन और टाइम हमारे पास थे छः घंटे तो हम इन दोनों के नीचे हम लिख लें वर्कर्स के नीचे आप पच्चीस लिख लें और हावर्स के नीचे आप सिक्स लिख लें इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कौन कौन सा है अब यहाँ पर देखें आप पहले हावर्स को आप साइड पर कर लें वर्कर और डेज का आप केस देखें पंद्रह वर्कर पंद्रह दिनों में काम करते थे वर्कर जब हम ज़्यादा करेंगे तो दिन हमारे कम लगेंगे तो यानी कि ये तो है आपका इनवर्सली रिलेशन तो आप इसके साथ लिख लें इनवर्सली रिलेशन और आप क्या करें वर्कर्स के साथ आप ये जो पहले 25 है इसको पहले लिखें 15 को बाद में लिखें यानी कि इनवर्सली है ना तो आप सिस्टम उल्टा करेंगे पच्चीस को पहले लिख लिया पंद्रह को बाद में लिख लिया अभी उसके बाद इन पहले और तीसरे का देखें आठ घंटे काम किया जाए तो पंद्रह दिन में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है आठ घंटे और पंद्रह दिन हमने घंटे काम कर दिए रमज़ान की वजह से किसी और वजह से अभी आपके दिन ज़्यादा लगेंगे ये भी स्टूडेंट्स आपके पास इनवर्सली बन रहा है तो आप क्या करें इनवर्सली में ये जो सिक्स है इसको पहले लिखें एट को आप बाद में लिखें दोनों केस हैं आपके पास इनवर्सली और तीसरे नंबर पे जो डेज का डेटा है आप तो इसको इसी तरह से रहने दें फिफ्टीन रेशो एक्स अभी आप इसको पहले सिम्प्लीफाई लिख लें यानी कि पहले आप डेज का डेटा लिखें फिर आप वर्कर्स का डेटा लिखें फिर आप आवर्स का डेटा लिखें तो आप कैसे करेंगे 15 रेशो एक्स प्रपोर्शन 25 रेशो 15 प्रपोर्शन 6 रेशो 8 यानी कि आपने सब को तरतीब के साथ लिख लिया अभी आपने जो फंडामेंटल फार्मूला है वो आपने इधर लगाना है फार्मूला आपके पास कौन सा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम में मतलब कि आपके पास जो एक्सट्रीम की वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करें वो इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करें यानी कि पहले को चौथी वैल्यू के साथ चौथी को छठी के साथ उसके बाद दूसरी को तीसरी के साथ तीसरी को पांचवी के साथ तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आएगी आपके पास आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई एट यानी कि पहले को चौथे के साथ चौथे को छठे के साथ और फिर उसके बाद मीन पर आप क्या करेंगे दूसरे को तीसरे के साथ 
यानी कि x को 25 के साथ और 25 को 6 के साथ दूसरे को तीसरे के साथ तीसरे को पाँचों के साथ अभी आपको x की वैल्यू चाहिए ये दोनों दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी तो मतलब आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो इस तरह से आएंगी 15 मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई एट डिवाइड बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव तो आपने x की वैल्यू को x का डेटा आपको चाहिए तो आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा ट्वेल्व डेज यानी कि अगर आपने काम ख़त्म करना है छः घंटू में और आपको वर्कर्स चाहिए पच्चीस तो आपके लगेंगे बारह दिन तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो कि है क्वेश्चन जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कहता है एक ग्रुप ऑफ फोर्टी मैन यानी कि बयालीस बंदूक का ग्रुप था कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन सिक्सटी डेज वर्किंग एट आवर्स अ डे आठ दिन आठ घंटे लगा के साठ दिन लगा के बयालीस बंदे एक घर को तमीर करते थे हाउ मैनी डेज कितने दिन लगेंगे अगर वो कहता है इसी तरह का एक घर तैयार हो लेकिन अभी हमने हमने जो बंदे हायर करने बयालीस से ज़्यादा करके हमने साठ वर्कर हायर करने और सात दिन काम करना है पहले हमारे पास वर्कर थे बयालीस हम साठ दिन में और आठ दिन काम करके हम एक घर बनाते थे अब हम बयालीस से हमने साठ वर्कर हायर कर लिया यानी कि अठारह बंदे हमने ज़्यादा हायर कर लिए लेकिन अभी वो अठारह बंदे दिन में सात घंटे काम करेंगे तो आप ये बताएं कि आपको कितने दिन दरकार होंगे तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे डेज अन नाउन है तो हम हमारे पास सबसे पहले जो डेटा होगा वो हम कर लेते हैं एक्स का जो नंबर है वो डेज के लिए हम रख लें उसके बाद आपके पास जो जिन जिन चीज़ों का डेटा है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले आपके पास है डेटा डेज का दूसरे नंबर पे डेटा है आपके पास मैन का तीसरे नंबर पे डेटा है आपके पास हाउसेज का हॉर्स का सॉरी अब डेज में देखें पहले हाथ डेज में है 60 डेज 42 टू मैन एट आवर्स तो आप इसमें डेटा पुट कर लें सिक्सटी डेज फोर्टी टू और एट आवर्स उसके बाद आपके पास है एक्स अन है और आप सात घंटों की मदद से 60 वर्कर्स काम करें यानी कि आप कर लें डेज में एक्स कर लें मैन में आप 60 कर लें हावर्स में आप सेवन कर लें उसके बाद आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है क्या स्टूडेंट्स हावर्स को तो करें ना साइड पे पहले इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखें 42 अगर मैन काम करते थे तो साठ दिन लगते थे अब बंदे हम जब ज़्यादा करेंगे तो दिन कम लगेंगे यानी कि अब ज़्यादा बंदे आ गए तो दिन वो कम लगाएंगे तो यानी कि ये इनवर्सली रिलेशनशिप बन रहा है इनवर्सली में आप 60 को पहले लिखें 42 को बाद में लिखें तो आप इधर लिख लें रेशो ऑफ मैन अभी आप हावर्स और डेज को देखें मैन को इग्नोर कर दें आठ दिन आठ घंटे काम करके साठ दिन लगते थे जब सात घंटे काम किया जाएगा तो दिन ज़्यादा लगेंगे मतलब कि घंटे हमने कम कर दिए दिन हमारे ज़्यादा लगेंगे तो ये भी है आपका इनवर्सली रिलेशनशिप इनवर्सली में आप क्या करें सेवन को पहले लिखें एट को बाद में लिखें उसके बाद आपके पास जो डेज का डेटा है उसको तो आप एज इट इज़ लिख दें यानी कि सिक्सटी रेशो एक्स अब इसको आप तरतीब से लिख लें सिक्सटी रेशो एक्स लिखें सिक्सटी रेशो फोर्टी टू लिखें और सेवन रेशो एट लिखेंगे इस तरह से यानी कि तरतीब के साथ आपने इक्वेशन बना दी फंडामेंटल जो इसका रूल्स है प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वो आप अप्लाई करेंगे यानी कि पहली वैल्यू को आप चौथी के साथ चौथी को आप छठी के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके बाद दूसरी को तीसरी के साथ तीसरी को पाँचवें के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करें यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आपने दूसरी को तीसरी के साथ तीसरी को पाँचवीं के साथ यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई सेवन हो गया दूसरी साइड पर आपको पहले ही चौथी छठी सिक्सटी फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई एट आपने कर लिया उसके बाद आपके पास एक्स अन है सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई सेवन को दूसरी साइड पर लेके जाके डिवाइड कर दें जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई एट डिवाइड बाई सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई सेवन तो जब आप ऊपर वैली को मल्टीप्लाई करें नीचे वाली वैली को मल्टीप्लाई करें आपके पास जो आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फोर्टी एट डेज यानी कि हम कह सकते हैं कि आप अगर वो सात घंटे काम करें और आप साठ बंदे लगाएं तो आपको जो दिन दरकार होंगे जो आपको वो फोर्टी एट डेज चाहिए होंगे तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी नेक्स्ट तीन क्वेश्चन के साथ हमने नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़